रिमा रिमा तुम्ही माझ्याशी बोलू नका का काय झालं तुम्ही एकटेच का गेलात मॉर्निंग वॉकला अगर रोज सकाळी तू माझ्या आधी उठते आज पहिल्यांदाच तुला मी एवढी गार झोपलेली बघितली म्हटलं कशाला उघड तुझी झोप मोड करा पण मला इथली सकाळ पाहिजे होती ना उद्या जाऊ इथं रोज सकाळ होते तुम्ही आणि आली जरा फिटनेस वर जास्तच लक्ष देत आहे म्हणजे काय वैभवला फोन लाव वैभवला बोला बाबा किरणजीव अरे तुम्ही स्वित्झर्लंडला जायच्या ऐवजी ना इथं यायला होत रोह्या थानी मुनला तुला सांगतो अप्रतिम सौंदर्य इथलं कोकणातलं म्हणजे असा निसर्ग मी पाहिलाच नाहीये अरे इथं ना एक रॅम्प आहे रॅम्प जवळ जवळ युरोपात आल्यासारखं वाटतं तुला हो हो वा वा अप्रतिम जागा अप्रतिम पुण्याचा माणूस पुणे सोडून दुसऱ्या जागेची एवढी स्तुती करताना ऐकून मी धन्य झालो अरे बरोबरच आहे स्तुती करण्याशिवाय माझ्याकडे दुसरा पर्यायच नाहीये काय तिकडेच राहत आहे का काय कल्पना छान आहे एखादं घर तरी असायला पाहिजे कोकणात पण मूळचे आपण कोकणातलेच आहोत ना हो रे पण ते आपलं नावापुरत घर शेती जमीन सगळं तुकडे करून खाल्लं भाऊ बंकीनं बर मातोश्री काय म्हणतायत त्यांचं काय म्हणणं आहे रोहयाबद्दल अरे तिने अजून रोहा पाहिलंय कुठे आत्ता उठली ती आणि मॉर्निंग वॉकला नेलं नाही ना म्हणून सॉलिड भडकले माझ्या तुम्ही एकटे वॉकला गेला म्हणून नाही भडकली वैभव हे सगळं ना असं सायकॉलॉजीशी रिलेटेड आहे बघ हे सकाळी उठवलं असतं तर चिडली असती कशाला उठवलं म्हणून आता उठवलं नाहीये म्हणून चिडून बसली तुला सांगतो आपल्याला जे हवं असतं ना त्याचा नेमका उलटा विचार करतात बघ बायका कधी प्रेमानं जवळ घेऊन छान म्हणलं ना काय मस्का मारत आहे आणि चुकून कधी लक्ष दिलं नाही तर आजकाल लक्षच नसतं माझ्याकडे म्हणून कांगावा यू आर ऍब्सुल्युटली राईट यू आर सेलिंग इन द सेम बोट अरे फक्त तू किंवा मीच नाही घोडा बैल माकड सगळ्यांचं हेच दुःख असतं बाबा आय टोटली अग्री विथ यू आता जरा आईला फोन द्या मला तिची बाजू ऐकायची आहे ओके ओके बोल बोल कसं आहेस रे बरं आहेस ना झाल्या माझ्याबद्दलच्या तक्रारी ऐकून आता तुला सुद्धा स्कोप आहे हे बोलून माझ्याकडे त्यांच्या इतका वेळ नाहीये तू बोल बरं आहेस ना हो हे बघ तब्येतीची काळजी घ्या आणि खाण्यापिण्यावर कंट्रोल ठेवा हो फक्त काल एक पार्टी होती थोडं जास्त खाणं झालं फक्त खाणच ना हो नाही म्हणजे थोडं पिणं पण झालं काय कोल्ड्रिंक कोल्ड्रिंक ज्यूस 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 बर तुझं झालं असेल ना तर आमच्या सुनबाईला दे काम देतो मनवा काय आईचा फोन आहे मॉमचा फोन आहे हॅलो कशी आहेस मनवा बरी आहेस ना मी मस्त अग काही दगदत चालली आहे का तुझी कारण काल दिवसभरात तुझा फोन नाही आला मला मी काय ग काल बाहेर जेवलात तुम्ही हो तुम्हाला कसं माहिती काल तुझ्या स्वयंपाकासाठी फोन आला नाही ना म्हणून म्हटलं काय मॉम आता मी शिकले बर मला सांगा रोहा कसा आहे अप्रतिम फक्त राग एकाच गोष्टीचा आलाय की माझा नवरा इथे एकटा उंडारतोय म्हणजे एकटेच गेले होते मग काय मला तर आता ना बाजूच्या कॉटेज मध्ये जाऊन बघायला पाहिजे कोणी आहे का तिकडे काय मग त्यांची ताप तरी आहे का कोणाकडे बघायची इतका चांगला माणूस जगात सापडणार नाही ठेवू आता फोन बिल वाढत आहे बोला बोला मग आपल्याला इनकमिंग आउटगोईंग दोन्ही फ्री आहे स्पेशल स्कीम चालू आहे मी स्पेशल सिम कार्ड टाकलंय तुमच्या मोबाईल मध्ये आज काही काम नाही वाटत तुला नाही आज सुट्टी आहे निवांत आहोत पण फिरायला जायला आम्हाला वेळ नाहीये ठीक आहे ना आपण मग ज्यांच्याकडे वेळ आहे त्यांना तरी फिरू द्या जा जा हॅस फॉन अग मुरुडला जाऊन येते समुद्रावर फिरायला इकडे मला ह्यांच्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे ना आता अति उत्साहात डोंगर चढायला जातील आणि काहीतरी करून घेतील 
ठीक आहे काळजी घ्या आणि कदाचित आम्ही दोघं पण एक चक्कर मारू या या आम्ही वाट पाहतो तुमची आज मी तोंडल्याची भाजी बनवली शेंगदाण्याचं कूट घाल मस्त टेस्ट येते बघ हो आणि मी फोन करेन तुम्हाला भाजी बनवताना ओके बाय तोंडली सकाळी तुम्ही जेथे जेथे गेल्यात ना तिथे सगळीकडे मला घेऊन चला अग एकदा काय दहादा येईल तयार मी तुझ्याबरोबर एका पायावर आधी एकदा न्या मग पुढचं बघूया चला चलो तुला काही बोलायचं का माझ्याशी तुला काही बोलायचंय माझ्याशी बहुधा तुला पण तेच वाटतंय का जे मला वाटतंय काय की आज ऑफिसला नको जायला आणि रोहायला जाय शक्य तुला खर तर नाही तुला नाही खरं म्हणजे माझी मीटिंग आहे मुंबईहून क्लायंट येणार आहे आई बाबांच्या कौतुकावरून तरी असं वाटतंय की रोहा खूप मस्त असेल इच्छा आपली सुद्धा आहे पण किती काम आहे तुला तुला पण आहेच की पण मी काहीतरी करू शकतो रोहायला जायचं असेल तर मी पण काहीतरी करू शकतो मग आपण वाट कशाची बघतोय माझी बॅग तयार आहे मला बॅगची गरजच नाही तुझ्या बॅग मध्ये दोन चार कपडे टाकले की झालं ठीक आहे मग मी तुझे कपडे भरते लगेच निघूया एक बातमी देरी की उद्या लगेच मी बॉसला फोन करतो हा हॅलो सर वैभव बोलतोय सर ऍक्च्युली ना मला थोड सर हो सर बरोबर आहात मी खोट बोलतोय आणि नेहमीप्रमाणे ते काही मला जमत नाहीये सर दोन दिवसांसाठी फक्त आणि एखाद दिवस इकडे तिकडे आणि सर या वर्षातल्या माझ्या सगळ्या सुट्ट्या शिल्लक आहेत हा थँक्यू सर इट्स इट्स व्हेरी काइंड ऑन युअर पा सॉरी सर थँक्यू काय झालं बॉस ओके म्हणाले आणि खोटं पण बोलावं लागलं नाही आई बाबांना सॉलिड सरप्राईज देऊ आपण तिकडे जाऊन मज्जा येईल हो पण आपल्यासाठी कॉटेज किंवा रूम असेल ना कारण सगळ्याच फुल होते असं ऐकलं होतं मी नसेल तर मॉम डॅडच्या रूम मध्ये घुसू खूप मजा येईल ना आजकाल आई बाबा पण किती खुश असतात कारण त्यांना एकमेकांची नव्याने ओळख झाली कधी कधी वाटतं मुलं आई बाबांच्या नात्यातले अडथळे होतात विस्कळीत करतात त्यांचं जवळ तुला माहितीये हल्ली तुझे आणि माझे आई वडील आपल्यापेक्षा जास्त भेटतात युरोपला किंवा बँकॉकला जायचा पण प्लॅन आहे त्यांचा ते जर युरोपला गेले ना तर आपण त्यांचं गाईड बनू स्वित्झर्लंड माउंट आपल्याला नेलं तर पुढचं पुढे बघूया तर रोहायला तरी जाऊया कमॉन लेट्स गो
अजून फोन झालाच नाही तुझा अहो लागला तर होईल ना म्हणजे दोघांनाही फोन करते मी मगास पासून दोघांचंही लागत नाही आहेत उचलत नाही आहेत घरी फोन करते तर घरचाही कोणी उचलत नाही आहे काय झालं असेल देव जाणे प्रत्येक वेळी फोन उचलला नाही काहीतरी झालंच असेल तर काय वाटत तुला काळजी वाटणार नाही का तुला माहिती ना आपल्या पोरांच तो वैभव फोन चार्ज करायलाच विसरतो कित्येक वेळा तुम्ही तर त्याच्याही पुढची पर्स मधला फोन वाजला हे कळायलाच तिला एक तास जातो मी तुमच्याशी काहीतरी महत्वाचं बोलते की मुलांचे फोन लागत नाही आणि तुम्हाला माझ्याशी भांडायचंय सॉरी सॉरी तुकडो बाई तुझा मूड नको जायला तर तुझा मूड गेला की रोयाची ट्रीप आपली पाण्यातच गेली काय आपण भोसल्यांच्या घरी फोन करायचा का मी केला नसेल पण त्यांच्या बोलण्यात मला कुठेही काळजी वगैरे वाटली नाही कारण त्यांना माहितीये मुलं आता मोठी झाली आहे आणि आपण सतत फोन करतो ना म्हणून सुद्धा फोन बंद ठेवला असेल त्यांनी मला एक सांग एवढ्या निसर्गरम्य ठिकाणी आल्यावर सुद्धा तुला पोरांचीच काळजी करायची का मी काहीही बोलू नका आपण रोह्यात आलोय म्हणजे काय पंतप्रधानांच्या ऑफिस मध्ये नाही आलोय की कोणाशी संपर्क साधायचा नाही म्हणून चला आपण इथून चला एकतर त्यांचा कॉन्टॅक्ट झाल्याशिवाय मी या रूम मधन बाहेर पडणार नाही किंवा बाद झाली ही ट्रेन चला निघा इथून वेड आहेत का ते दोघ इस कॉल फोन बंद करून ठेवायला चला चला निघूया आपण इकडनं हो बघा ना दरवाजा उघडा ना का इतका त्रास होतोय तुम्हाला माझ्या बोलण्याचा काही गरज नाही त्याची हॉटेलचाच माणूस असेल आपण एक काम करू सामान पॅक करू आणि मगच दार उघडतो म्हणजे तसंच बाहेर जायला बरं आपली मी लहान मुलासारखं बोलू नका तुम्ही जा दरवाजा उघडा जा सरप्राईज या 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 अरे वेड्या मुलानो कधीपासून फोन करते मी तुम्हाला आता तरी तुला कळायला पाहिजे ना आपल्याला सरप्राईज देण्यासाठी म्हणून यांनी फोन बंद ठेवला होता बर झालं आलात बाबांनो ती निघाली होती परत काय आणि हातात बॅग आहे म्हणजे तुम्ही दोन दिवसाची सुट्टी घेऊन आले मस्त तुमच्या बरोबर ट्रिप एन्जॉय करणार आणि मग तुमच्या बरोबरच पुण्याला जाणार काय कार्टीये आई बाबाच्या प्रायव्हसीचा थोडा सुद्धा विचार नाही अच्छा म्हणजे आम्ही आल्यामुळे तुमची प्रायव्हसी डिस्टर्ब झाली आहे का ठीक आहे मनवा चल आपण जाऊ करू तुला जायचं तर जा प्रायव्हसी डिस्टर्ब झाली तरी चालेल पण मी यांना सोडून येणार नाही चला मस्त पुढचे दिवस कसे घालवायचे ना तर प्लॅनिंग करूया लिमे उगाच कोकण असता सारखं वागू नका कुठलंही प्लॅनिंग करायचं नाही जसा दिवस नेईल तसा आपण जायचं ओके ओके
हळू हळू म्हणू काय सुरेख वाटतय ना इकडे मस्त वैभव मला ना हे सगळं खोट वाटतय बर का काय हो हेच ते काय समोर चाललंय ते आजकाल पान हलत नाही एकमेकींशिवाय हो मनवा तर आजकाल निम्मा वेळ आई बरोबरच बोलत असते फोनवर जेवणाच्या रेसिपी पासून ते न्यूक्लिअर बॉम्ब कसा बनवावा इथपर्यंत कोणत्याही विषयावर बोलतात ए दीपक आपल्याला हसतात का गा जळतात आपल्यावर अजिबात लक्ष देऊ नका वैभव कसा असतो गा हल्ली घरात सुपर एकदम गुड बॉय ते मात्र सांगू नको जन्मापासून ओळखते मी त्याला अहो परवा मार्केट मध्ये गेला होता भाजी आणायला हो आणि कुठची भाजी आणली असेल भेंडी तोंडली फर्स्ट क्लास भाजी होती लुसलुशीत मग हे माझे संस्कार म्हणायचे का तुझी शिकवण म्हणायची फिफ्टी फिफ्टी कर शंभर टक्के मला असल्या कशावरून रे कारण आई कमी आणि मनवा जास्त असतील चल अवकाश काय सुरेख आहे तिकडे लिमे आता आपण त्या बाजूला जाऊया या दोघच हो किती आनंदी आहेत ना मॉमनी डॅड 